ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് എന്റെ അദ്വിത് എന്റെ ആദ്യകുട്ടന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോ ഇന്ന് അവന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം ചെയ്യാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും സർപ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോഴാണ് അവനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ കുട്ടന് വേണ്ടത് അവൻ ഏതാവും പറയാന്ന് ഗസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ബൗണ്ടി ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവൻ പറയും എനിക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ എനിക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും ബർത്ത് ഡേക്ക് അതായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ താങ്ക് ഗോഡ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് ബൗണ്ടി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ നോക്കാം പണ്ടൊക്കെ അവന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അതാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ യു എസ് നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ ഈ ബൗണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സുഖല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യില്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുക്കിയത് അതായത് ഷെഡഡ് തേങ്ങ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഫ്രഷ് ക്രീമും നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുക്കിയത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഈ നാലെണ്ണം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് പൊടിയാവില്ല കണ്ടോ ഇത്രയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ലായി പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സി ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുതേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗഡർ ആക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം പകുതി മിൽക്ക് മെയ്ഡും പകുതി എടുത്തു വെച്ചതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഇതാ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിനി നമ്മൾ ബൗണ്ടിയുടെ ഷേപ്പിൽ പരത്തി എടുക്കാം കെട്ടിയിട്ട് സിലിണ്ടറായി അതെനിക്ക് രണ്ട് കൈകൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വേറൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ സൈഡായിട്ട് കട്ടി നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ബൗണ്ടറി ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ സിലിണ്ടർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുഴച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ കണക്ക് വെച്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം മുകളിലത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ മോട്ടിൻ്റെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് അതിന് ഞാൻ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മെൽട്ട് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിക്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വരുന്ന പോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്മൂത്താക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റിഡ്ജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് പേടിക്കണ്ട എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഞാനിതിങ്ങനെ എടുത്തിട്
എടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഇതിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒട്ടാൻ തുടങ്ങി ബ്രിഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം ഇതാ എന്റെ ബൗണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ തേങ്ങ ഇതൊന്ന് കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് ഫോട്ടോനുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ തപ്പി വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് മെൽട്ടായി പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിജിഡ് ആവും പിള്ളേരുടെ ധൃതി കാരണം ഞാനിങ്ങനെ വേഗം എടുത്തു കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി റിജിഡായിട്ട് ഫോട്ടോ കിട്ടുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബൗണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും വിലയൊക്കെ ഉള്ള സാധനമല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം